നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോയുടേത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടിഗോറിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഒക്കെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സഡ് പ്ലസ് മോഡലിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനിപ്പോൾ ടാറ്റ ടിയാഗോ ജെ ടി പിയിൽ ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ടാറ്റ ടിയാഗോയുടെ എക്സഡ് മോഡലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻഡിക കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ടിയാഗോയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടാറ്റ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പേര് ടാറ്റ സിക്ക എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ സിക്ക വൈറസ് വന്നത് മൂലം അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റി ടാറ്റ ടിയാഗോ എന്നാക്കുക ഉണ്ടായത് വാഹനത്തിൻ്റെ വിൽപ്പനയെ ബാധിക്കും എന്നൊക്കെ കരുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ വിക്കിപീഡിയ കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രൂപകരണം തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു വാഹനമാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോ അപ്പോൾ ബി വൺ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല വാഹനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സാൻഡ്രോയും ടിയാഗോയും ആണ് പറയാനുള്ളത് ഈ സാൻഡ്രോയും ടിയാഗോയും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാൻഡ്രോയ്ക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ഇല്ല എന്നാൽ ടിയാഗോയ്ക്ക് ഡീസൽ എൻജിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വണ്ടി പ്രാന്തിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഡെക് ഡെ മൂറോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാനലുണ്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരു വാഹനത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് കടമെടുത്ത് പറയുകയാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഒരുപാട് ഹെക്സഗോണൽ എലമെൻസ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഹെക്സഗോണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഗ്രില്ലൊരു ഹെക്സഗോണൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു എയർ ഡാമിനകത്ത് ഒരു ഹെക്സഗോണൽ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ മുകളിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു വൈപ്പർ കൗളിനകത്ത് ഒരു ഹെക്സഗോണൽ എലമെൻറ്റ് കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഹെക്സഹോണൽ എലമെൻസ് കൂടുതലുള്ള വാഹനം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടിയാഗോ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വൈപ്പർ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ലൈനിലേക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് വിസിബിലിറ്റിക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല ഇത് എക്സെറ്റ് മോഡലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പ് അല്ല ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ലൈൻ എന്നാണ് ടാറ്റ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു താഴെ ഒരു ക്രോം ലൈനൊക്കെ കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രില്ലാണത് അതുപോലെ വലിയ ബമ്പേഴ്സാണ് ബമ്പറിന് താഴെയായിട്ട് ഫോഗ് ലാമ്പ് ആണെങ്കിൽ ഫോഗ് ലാമ്പിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോം ബോർഡർ ഇതിനകത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ എക്സഗോണൽ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തും കാണുന്നത് പിന്നെ ഹോണിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് അകത്തോടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഹോണാണ് സിംഗിൾ ഹോണാണ് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ക്രോം കാണാം ചെറിയൊരു ബോണർ ഷെല്ലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു ബ്ലാക്ക് കവളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വൈപ്പറിൻ്റെ വാഷർ ഇവിടെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി ഇത് പല വാഹനങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ടിയാഗോയിലും ഇത് മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇനി ആൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു റൂഫ് മോണ്ടർ ആൻറ്റിനയാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ടോഹുക്കാണ് ടോഹുക്കിന് മുകളിൽ ഇത് തുറക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡിംബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എവിടെയാണ് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വൃത്തിയായി തന്നെ ഡാറ്റ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി ഒരു ബമ്പറിനൊരു ലിപ്പൊക്കെ കാണാം ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലിപ്പാണത് തികച്ചും സോളിഡായിട്ടുള്ള ഒരു ബമ്പർ തന്നെയാണ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ബി വൺ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും സോൾഡായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടാറ്റ ടിയാഗോ എന്ന് നിസംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിനൊരു അലോയ് വീൽസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ ടിയാഗോയിൽ വന്ന അലോയ് വീൽസ് അലോയ് വീൽ അല്ലെന്നും അത് സ്റ്റീൽ വീലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കവർ വെച്ച വീലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കോൺട്രോവേഴ്സി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീം ബി എച്ച് വീലൊക്കെ കണ്ടു പക്ഷേ ഇത് തികച്ചും അലോയ് വീൽ തന്നെയാണ് അത് കവർ ഒന്നും അല്ലാതെ അലോയ് വീൽ തന്നെയാണ് ഇത് എക്സൈഡ് മോഡലാണ് ഇത് ഒരു ഡിസംബർ മോഡൽ വാഹനമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അലോയ് വീൽ തന്നെ കാണാം ഇനി മിററുകളിലാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ബോഡി കളർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോർ ഹാൻഡിലൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കീ ഹോളൊന്നുമില്ല കീ ഹോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബി പില്ലറ് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഫുൾ ടൈപ്പ് ഡോർ ലോക്ക് മെക്കാനിസം ആണ് അകത്തുള്ളത് പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എടുത്തു പറയാനുള്ളത്
സോളിഡ് ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബി വൺ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ സാൻഡ്രോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ്സൺ ഗോ ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഹനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മികവുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഗിയർ ലിവർ ആണെങ്കിലും നമ്മളിത് ഹെക്സൈൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഒരു സ്ലിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നല്ല മികച്ച ഷിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊക്കെ പറയാം ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റോണിക് എ സി അല്ല ഇതൊരു മാനുവൽ എ സിയുള്ള വാഹനമാണ് അതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സെറ്റ് പ്ലസിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ സി ആണെന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടത് പിന്നെ ടിൽറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ മീറ്റർ കൺസോൾ ആണെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് സവിശേഷതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂടൂത്ത് എനബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റീരിയോ ആണ് ഇതിനകത്ത് ടെലിഫോണി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഈ വാഹനത്തിന് രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകളുണ്ട് ഇക്കോ എന്നും സിറ്റി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡുകളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ പറയാം ഇനി സൺവൈസറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വാൻറ്റി മിറ് ഇല്ല പകരം ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡറാണ് ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാൻറ്റി മിറ് കാണാം ഇത് തികച്ചും ഒരു സാധാ ഓർഡിനറി വാൻറ്റി മിറ് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊന്നുമില്ല ഇനി ഗ്രാഫ് ഹാൻഡിൽ സ്പ്രിംഗ് ലോഡർ തന്നെയാണ് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്ലവ് ബോക്സ് വളരെ മികച്ചൊരു ഗ്ലവ് ബോക്സാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ലിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഡിലകത്ത് അല്ല അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലിവർ അത് മുകളിലാണ് അത് ഹൈഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു സ്പ്രിംഗ് ആക്ഷനിലൂടെ തുറക്കും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പണർ മുകളിലേക്ക് വെച്ചത് അത് തികച്ചും ഭംഗിയുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ഒറ്റ പീസ് എന്ന് തോന്നിക്കാനൊക്കെയായിട്ട് അത് ഉതകുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഇനി സീറ്റുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഫാബ്രിക് സീറ്റുകളാണ് ലെതർ സീറ്റുകളല്ല അതിനകത്തുള്ളത് ഈ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ലിവർ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറവായിട്ട് തോന്നി അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നി ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് മൈ മൈക്കോടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തും ആ പാറ്റേൺ കാണാം ഇതിനകത്ത് പാറ്റേണുകളുടെ ഒരു ബഹളമാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഹെക്സോണൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള പാറ്റേണുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാറ്റേണുകൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്ത് ഉടനീളം കാണാം അപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്താണെങ്കിലും ഒരു കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ സമയമുള്ള എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കാർബൺ ഫൈബറിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേണിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഈ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ ടിക്കറ്റ് ഹോൾഡർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നല്ല ഒരു രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്കത് ശരിക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് നമ്മൾ ടോളൊക്കെ വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇനി ഈ മിററിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് മിറർ അല്ല പകരം ഇത് നമ്മുടെ മാനുവലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിമ്മിങ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈ മൗണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ബാക്കിലെ സ്പോയിലർ നമ്മൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഇരുപത് വശത്ത് നമ്മൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷുള്ള രണ്ട് ഇൻസെറ്റുകൾ കണ്ടു അതേ കളറാണ് നമുക്ക് ഈ അകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേ കളർ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാനാവുക ഇനി ഇതിനൊരു ലൈറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ റീഡിംഗ് ലൈറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ക്യാബിൻ ലൈറ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ടിയാഗോക്കകത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് തികച്ചും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് ഇവിടെ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പിൽ പാസഞ്ചർക്ക് മാത്രമേ അത് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിലാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഈ വാഹനത്തിന് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഡാഷ് ബോർഡിനകത്ത് തന്നെ ഈ ഒരു ഡ്രൈവറുടെ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു കോയിൻ ഹോൾഡർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പേസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൂടാതെ ഡോർ പാഡുകളിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണാം ഇപ്പോൾ വൺ ലിറ്റർ ബോട്ടിൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നി എന്നാലും ബോട്ടിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തൊരു ബോട്ടിൽ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ ഹോൾഡറുകൾ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ
ക്രോം ബോർഡറൊക്കെ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഡയലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനോഹരമാണത് മോഡ് മാറ്റുന്ന ഈ ഒരു നോബ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓഡോമീറ്ററും അതുപോലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ലിമിറ്റും കാണാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു ട്രിപ്പ് മീറ്റർ കൂടി ട്രിപ്പ് എയും ബിയും കാണാം അതുപോലെ ആവറേജ് മീറ്റർ ഒക്കെ കാണാം ഇനി സിറ്റി എന്നും ഇക്കോ എന്നും പറഞ്ഞ രണ്ട് മോഡുകൾ കാണാം ഇക്കോ മോഡ് പച്ച ലൈറ്റിലും സിറ്റി മോഡ് നീലയിലും വൺ ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തൊരു ഫ്യൂൽ വാണിങ് ഉണ്ട് ഫ്യൂൽ കുറവാകുമ്പോൾ ഒരു വാണിങ് ലൈറ്റ് കാണാം സ്റ്റീരിയോയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബ്ലൂടൂത്ത് എനേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ആണ് അതിനകത്ത് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂടൂത്തും റേഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി മികച്ച സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ബി വൺ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാഹനം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ടേഗോയെ നിശംശയം വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫോണുണ്ട് ഫോണിന് നമുക്ക് വോയിസ് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർക്കിംഗ് സെൻസർ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ പാർക്കിംഗ് സെൻസറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എ സി വെന്നിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോം ബോർഡറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി മോഡുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഇക്കോ മോഡും അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി മോഡും നമ്മൾ മാറുന്ന ബട്ടൺ ഇവിടെയാണ് അതുപോലെ ഫോഗ്രാമിൻ്റെ ബട്ടൺ ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഡിഫോഗറിൻ്റെ ബട്ടണാണ് അപ്പോൾ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിന് നമുക്ക് വശങ്ങൾ കണ്ട പോലെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിലും കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൻ്റെ മുകളിൽ കൺട്രോളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓഡിയോ കൺട്രോൾസിനകത്ത് കാണാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സീ ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനകത്തും കാണാം ടാറ്റയുടെ ലോഗോ ഉണ്ട് ഹോൺ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് വോയിസ് കമാൻഡിൻ്റെ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇതാണ് ആ പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലെ ഒരു എ സി വൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു ഹോൾ ഇവിടെ കാണാം ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇവിടെ വലുതായിട്ട് കാണാം മിറർ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എ പിലർ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഫോൾഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ എക്സെഡ് പ്ലസ് മോഡലിനകത്ത് കണ്ടേക്കാം ഇത് എൺപത്തഞ്ച് ബി എച്ച് ബി പവറും നൂറ്റി പതിനാല് എൻ എം ടോർക്ക് ഉള്ള വാഹനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പെട്രോൾ മോഡലാണ് ഇതിപ്പോൾ റെവാട്രോൺ പെട്രോളാണ് ഇത് ടർബോ ചാർജർ അല്ല ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ്റെ ടർബോ ചാർജർ വേരിയൻ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നെക്സോണിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ടാറ്റ ടിയാഗോ ജെ ടി പിയിലൊക്കെ കാണാനാവുക ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലാഗൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക ഇപ്പോൾ എൻട്രി ലെവൽ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിട്ടിരിക്കുക എ സി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി വലിക്കുന്നുണ്ടോന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വാഹനം എ സി ഇട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ സി ഇട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഗിയറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലാഗില്ലാതെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈവബിലിറ്റി മികച്ച ഡ്രൈവബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ എൻജിൻ തരുന്നതെന്ന് നിസംശയം പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കാറിൻ്റെ സസ്പെൻഷന് തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു എക്സാഗ്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സസ്പെൻഷനാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ളത് ചാട്ടമൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ അകത്തേക്ക് എത്താതെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു പതിനാലഞ്ച് വീലുകളാണ് അത് എൻ്റെ മുൻ സസ്പെൻഷനും ഈ സാധാ കാറുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന നമുക്ക് ഫിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് സസ്പെൻഷൻ മുന്നിലും അതുപോലെ ടോർഷൻ പേം പിന്നിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷൻ സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് കൂടി നോക്കാം പിന്നിൽ വണ്ടിയൊന്നും വരുന്നില്ല നല്ല ബൈറ്റുള്ള അതായത് നല്ല ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ എ ബി എസ് ഒക്കെ ഉള്ള മോഡലാണ് ഇനി സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് എയർ ബാഗ്സ് ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റ് സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് പക്ഷേ കുറച്ച് സ്പീഡൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല ഫീലൊക്കെ തരുന്ന സ്റ്റീയറിംഗ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ ഡ്രൈവബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പതിനാലഞ്ച് ടയറുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ള സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് ഇതിനിപ്പോൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വാഹനമാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനും നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ സുഖമായിട്ട് തന്നെ പറ
ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റാറ്റ്ലിംഗ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ള വാഹനമായിട്ട് കൂടി നടത്തുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ വൈബ്രേഷനും നമുക്ക് നോട്ടീസുകളായിട്ട് തോന്നി വേറെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ടിയാഗോക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാനാവില്ല ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ബി വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനമാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സാൻഡ്രോ ആണ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് മികവ് പുലർത്തുന്നത് പക്ഷേ വില നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് കാലോടുത്ത് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഹൈവേ ആണ് കാലോടുത്ത് നോക്കാം നല്ല മികച്ച ഡ്രൈവബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ഈ എഞ്ചിൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ നോട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് കൂടിയ ആർ പി എമ്മിലൊക്കെ കുറഞ്ഞ ആർ പി എമ്മിലൊന്നും അത് പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ചെറുകാറുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്രൈവബിളായിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനൊക്കെ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇന്ധന ക്ഷമതയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാം ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടേണ്ടതാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വാഹനങ്ങളിലൊന്ന് ടാറ്റ ടിയാഗോയാണ് എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ടാറ്റ ഇൻഡിക ഇൻഡിഗോ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഓടിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ടിഗോർ ഓടിച്ചപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളായിട്ട് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും ഒരു ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ടിയാഗയെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഒരു നല്ല ഹാച്ച് ബാഗാണത് അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രിയിലെ ഒരു കാർ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി വൺ സെഗ്മെൻറ്റ് വാഹനം നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ചീഫ് കോമ്പറ്റീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാൻഡ്രോയിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പൈസ കുറവുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഫോർ മണി പാക്കേജ് തന്നെയാണ് ടാറ്റ ടിയാഗോ പതിവ് പോലെ ഈ വീഡിയോയും ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ കരുതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ലഭിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് വണ്ടിപ്രാഥൻ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും നന്ദ